Aveli Arak, Halmaj Yev Hasaneli. Vivaro Mobile. Kaiki Bolor Hanaravutsunera Kobut Jainum. Բարև ձեզ եթե ռուն 24 TV-ի հարցազրույցն է տաղավարում այսօր հիմ զրուցակիցն է հասարակական գործիչ Ավետիկ Ճալաբյանը բարև ձեզ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար Պաուն Ճալաբյան այս օրերին կարևորագույն իրադարձությունն է արտահայտ խորհրդարանական ընտրություններն են գիտենք որ 11 քաղաքական ուժ է մասնակցում ընտրություններին 12 օր ընդհանուր ժամկետով քաղորզարշավին մասնակցելու ինձ համար կարևոր է քաղաքական ուժերի ներկայացրած ծրագիրը մասնավորապես իմ քայլը դաշինքի ծրագիրը որին դուք նաև հանդրադարձել եք որոշակի նկատառումներ եւ մտահոգություններ դրանում արտահայտել եկեք խոսենք հերթականությամբ առաջին հարցը որը ձեզ համար անհանգստության տեղի է տվել եղել է աղքատության հետ կապված նշում եք որ Նիկոլ Փաշինյանը որ ժամանակին ինքն էր տարբեր կերպ տարբեր անկյուններից ներկայացնում ինչպես պետք է անել որպիսի աղքատությունը առավելագույնս հասցվի նվազագույնի այսօր նա իշխանություն է եւ կարծես թե ընդհակառակը ոչ միայն չեն արվում քայլեր որպիսի աղքատություն նվազեցվի այլ նաեւ արվում են բաներ որոնք որ դրան նպաստում են փորձենք մեկնաբանել հասկանալ ինչու է եկել նման եզրակացության շատ բարի տեսեք աղքատությունը մեր երկրի Arkadaşlarım gördü azar için ne merkezi, amına çavali, amına sur, amına ardiyakan yere kantinerit mi ekne terbiyes. Yev antrenörlerin için şok mesela masan çana, nüniş kınans bunun kahkat çen, avli bara ketsikin aprun nüniş yerki matahokuma hence kahkat uçan yev gördü azar uçan harca yev antrenman pesasat sepakan տնտեսական ապագայի հարցավորը նույնիսկ են մարտիկ որոնք այս որ աշխատանք ունեն եւ որոշակի բարեկեցություն վստահություն չունեն ապագայի նկատմամբ ինչ է վերջ մեր երկրում իրականությունը նրանում է որ մոտավորապես 2.8 միլիոն բնակչությունից աշխատում է միլիոն բնակ միլիոն մարդուցել քիչ վերջի տվյալներով մեր վիճված վարչության մոտավորապես 940000 աշխատող կա երկրում Եվ եւս մոտավորապես 150000 մարդ, որոնք թերս զբաղված են, նրանք զբաղված են հիմնականում գյուղատնտեսության մեջ, բայց բնաիրային գյուղատնտեսության մեջ, այսինքն մաքսիմալ մաքսիմում հարցնում են սեփական ընտանիքի սննդի հոգսը հոգալ, բայց ոչ ավել դա աստիճան աղքատությունն է եւս։ Բնակության 1/3-ը աղքատ է երկրում։ Եվ նույնիսկ են մարդկան մարդիկ, որոնք երկրում աշխատում են, այսինքն են 940000-ը, որոնց մասին ես ասացի դրանց գալի մասը եւս գտնվում են կամ աղքատության շեմին կամ էլ նրանց բարեկեցությունը շատ խարխուլ է եւ իրանց ընդհանրապես այդ աշխատողների էլ 1/3-ն է որ իրական ասենք թե եթե վերցնում ենք ժամանակակից ստանդարտներով միջին գոնե բարեկեցություն ունի կամ դրանից ավելի այսինքն մեր երկիր ընդհանուր առմամբ բաղկատ երկիր է եւ դա դա հասկական խնդիր է հիմա դրա պատճառը աղքատության պատճառը շատ հասկանալ է դա նրանում է որ մեր երկիրը գոյություն ունելով սովետական միության շրջանակներում ունեցել է մի տնտեսական համակարգ որը սпасարկել է սովետական միությունը եւ հետո համակարգը քանդվել է եւ քանդվել է շատ կտրուկ առաջերուն երկու տարվա ընթացքում 92 93 թվականների ընթացքում հայաստանի տնտեսությունը կրճատվել է երեք անգամ դա հասկայական անգամ այվել եւ այդ անգամից հետո հետագա եւս 25 տարիների ընթացքում ենք շատ դանդաղ 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 վերական գնվում ենք ես բոլոր տարիների ընթացքում որոշ տարիների արագ ենթադրենք 2005 2006 2007 թվականների որոշ տարիների ընթացքը ահա որ անկում է եղել ինչպես 2009 թվականին բայց ընդհանուր առմամբ մենք շատ դանդաղ վերական գնելով մեր տնտեսությունը չենք կարողացել աղքատության խնդիրը լուծել ինչու է դա տեղ ունենում որովհետեւ նույնիսկ տնտեսության վերական գնումը անդեղ որտեղ տեղ է ունենում քանի որ հիմա աշխատանքի արտադրողականություն օրինակ արդյունաբերության մեջ շատ բարձր է նա մեծ քանակությամբ աշխատատեղ էր չի ստեղծում մարտիկ օրինակ նույնիսկ են դեպքերում երբ որ ստեղծում են նոր արտադրություններ որոնց մասին շատ է խոսվում մտադրենք տեքստիլում նոր արտադրությունների մասին կամ բարձր տեխնոլոգիաներում այդ արտադրությունները մեծ քանակությամբ աշխատատեղեր չեն ստեղծում դրանք ստեղծում են տասնյակ երբ եմ նույնիսկ հարավոր աշխատատեղեր բայց իրականում հազարավոր եւ տասնյակ հազարավոր մարտիկ մասնապես Երևանից դուրս գտնվող մարզերում բայց նաեւ Երևանում Երևանում գործազրկությունը մտավորապես 25 տոկոս է կազմում իրանք իրականում չեն կարողանում մասնակցել այդ տնտեսական աճին առավելես եթե տնտեսական աճը մեծ չի 
Իմ մեծ խնդիրը ներանում է թե ինչ անել որպեսի մարտիկ կարողանան տնտեսական աճին մասնակցեն մեկ եւ երկրորդը որպեսի այդ տնտեսական աճը լինի։ Հայաստանի պես երկիր եւ դարունակցույց է տալիս Չինաստանի փորձը, դարցույց է տալիս Հարավային Կորեայի փորձը, դարցույց է տալիս Տայվանի եւ Սինգապուրի փորձը, նա կասիական երկրների փորձը հնարավորություն ունի տարեկան մոտարապես 7-ից մինչև 10% տնտեսական աճ արժանագրել ճիշտ տնտեսական քաղաքականության դեպքում։ Եվ դա հնարավորություն է տալիս 10 տարվա ընթացքում կրկնապատկել տնտեսությունը։ Չինաստան օրինակ մոտապես 30 տարի 30 տարի ունեցել է 7%-ից ավել տնտեսական աճ եւ դա հնարավորություն է տվել ամեն 10 տարին մեկ կրկնապատկելով տնտեսությունը ի վերջո մոտապես 30 տարվա ընթացքում տասնապատկել տնտեսությունը եւ հսկայական քանակությամբ նոր աշխատատեղ է ստեղծել եւ բնականաբար հսկայական քանակությամբ մարդկանց հանել աղքատությունից հանել չքավորությունից այդ բնա իրային տնտեսությունից ստեղծել իրանց համար ժամանակակից աշխատատեղ Իմա եթե դա հնարավոր է եղել Չինաստանում կամ Հարավային Կորեայում, բնականաբար նաև հնարավոր պետք է լինի մեր դեպքում, չէ՞։ Հարցը ինչ է պետք է լինի մեր դեպքում։ Եվ ստեղ ուզում եմ արադառնամ Նիկոլ Փաշինյանի 3 վա ելույթին, երբ որ ինքը ասում է նրա մասին, որ պետք է միկրոբիզնես ազատել հարկումից եւ դա հնարավորություն կտա մարդկանց աշխատանք ունել։ Ես կարծում եմ, որ դա թերս գուցե պետք է անել, բայց դա իրականում թերի եւ ինչ որի մասնավ սխալողություն, այնչ որովհետեւ դա ոչ թե կբերի աշխատատեղերի ստեղծման։ Դող է կբերի այն մարդուն, որը այսօր գյուղում է, ընդհանուր են տասատ ոչ խարա պահամ, կպային կը 12 ատ ոչ խարա, կամ 3 ատ կով ապահամ, կկայ 4 ատ կով։ Բայց դա չի բերի աշխատության նվազման։ Դա չի բերի հարստացման, դա չի բերի ժամանակակից աշխատատեղերի ստեղծման։ Որովհետեւ ժամանակակից աշխատատեղերը ստեղծվեն, պետք է մեծ ներդրում ներկան երկիր։ Մեծ մեծ ներդրում ներ։ Հիմա ես ինքս երկրում ներդրող եմ նաև։ Եվ ես ներդրումների տեսանկյունից հասկանում եմ, որ պետք է լուծվի մի քանի խոշոր մեծ խնդիր, որպեսի ներդրողը շահագրգրված լինի երկիր ներդրումներ բերել։ Այդ խնդիրներից ոմանք դժվար է լուծել։ Դժվար է լուծել։ Ունեք օբյեկտիվ այլ Հայաստանի աշխարհական միջավայրը, բարդ միջավայրը, դա ռիսկ էր աստեղծում, դա ներդրողների վրա ազդում է, հասկանալ է։ Բայց ունեք մենք այնցալ տարի ունենք ետուկես տոկոս տնտեսական աճ։ Եվ այս տարվա առաջին կիսամյակում ենք ունեցել ենք եւս 8 տոկոս տնտեսական աճ։ Որոնց է տալիս, որ նույնիսկ այս աշխարհական իշխորությունների պայմաններում, նույնիսկ ապրիլյան պատերազմից հետո 16 թվականի բարձր տնտեսական աճը հնարավոր է։ Նույնիսկ այս ռիսկերի պայմաններ։ Հիմա ինչ է պետք որպես այդ բարձր աճը տեղի ունենա։ Պետք է առաջնորդին, որ ներդողները վստահ լինեն տնտեսական միջավայրի նկատմամբ։ Իրանք հասկանան, որ տնտեսական խաղի կանոնները թափանցիկ եւ հասկանալի են։ Որ չկան ոչ միայն մենաշնորներ, որպես այդպիսին, ոչ ոչ միայն տնտեսության մեջ չկա գերակադիր։ Այլև քաղաքականությունը տնտեսությունից անջատված է։ տնտեսական գործիչները գործող անցիկ հնարավորություն չունեն քաղաքական լծակներ օգտագործելով արտոնություններ ձեռք բերել հնարավորություն չունեն իրանց համար խոչընդոտներ ստեղծել մնացած տնտեսավարողներ հետ որոնք քաղաքական կապեր չունեն ինչ-որ դենք դուք դրսից գալիս եք ինչ-որ դենք շվեցարական ընկերություն եք կամ հոլանդական ընկերություն եք բնականաբար ստեղի քաղաքական միջավայրի մեջ դուք կապվածություն չունեք դուք պետք է հասկանաք որ ձեր համար խաղի կանոնները հավասար են ինչպես եւ հայկական ներդրողի համար որը ինչ-որ դենք իմ քալի պատգամավորա կամ իրա եղբայրն է իմ քալի պատգամավոր ընդհանրելով որ այս կառավարությունը եւս պնդում են որ պետք է քաղաքականությունն ու բիզնեսը բացարձակապես տարանջատվեն իրարից ու նաեւ ասում է որ մենաշնորներ պետք է չլինեն պնդումա բայց դեռ չի արել ուսկան 6 ամիսը իշխանության մեջ է հլվորի հլվոր չի արել 6 ամիսը բավականին քիչ ժամանակ չէ պարոն չալապեն գուցև քիչ է բայց սենց ասենք թող իսկապես նա ապացուցի որ նա քաղաքականությունը տնտեսությունի ստարանջատում է որ մենաշնորները վերանում են որ գերակա դիրքը տնտեսության մեջ տարբեր նախկինում քաղաքական ապաց կապված տնտեսավարողների համար վերանում է այդ դեպքում կխոսենք դրա մասին առաջին ոչ ապացույցներ պետք է ներկայացնեն որնակ ես ես ասեմ որնակ ապացույցներից մեկը տեսեք նիկոլ փաշյանը անթատ խոսման նրա մասին որ մեր երկու օլիգարխներ չկան դրանք տնտեսավարողներ են երբ որ ինքն դիմադիրեր դրանք օլիգարխներ են հիմա ինքի իշխանության մեջ է դրանք դարձնում են տնտեսավարող դա շատ տարանակ է այսինքն ձևակերպման փոփոխություն է պարզապես դա ժամանակ դա 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 ձևակերպման փոփոխություն չի դա աստեցան խեղաթյուրում է իրականության որտե մարտիկ օլիգարխ են մնացել նրանք ունեն տնտեսական գերակադիրք որոշակի ոլորտներ մի ընդհանուր ենք Սավել Ալեքսանյանը մանրածա խառապտրի մեջ ունի գերակադիրք ինք ունի ընդհանուր գերևան սիցիները որոնք երկար տարիներ են հայտնի է որ իրանք գործել են որոշակի այսպես ասած ստվերային տիրույթում մասամբ հայտնի է որ մարտիկ ընդհանուր ենք ապրենք այն տանում ներկայացնում եւ չենք կարողանում դրա դիմաց ինվոյս ստանալ այդ սիցից ոտև նրա նկատմամբ որոշակի վերաբերմունք կար իշխանության կողմից հա նրանք հնարավորություն ունեն մասամբ ստվերային դաշտում գործելու եւ հիմա դա հնարավորություն է տվել այդ ընկերությանը հսկայական կապիտալ կուտակել ստեղծել մանրածա խառոտրի ցանց դրանք կապված են նաև ներմուծման հսկայական հնարավորություններ հա ու շատ քար ալուր եւ ալեն եւ ալեն սպիրտային հոգելիս քմիշներ եւ ալեն հիմա եթե մենք ուզում ենք որպեսի 
այդ մենաշները եւ գերակա դիրքը վերանա մեզ պետքա օրենս դրանով դրա սահմանափակի լինենք մենք պետքա ասենք հետո վալ ամեն ոլորտում ինչ հոսանք ռուսաստանում ու այդ այդպիսի օրենս դրություն կա ամեն ոլորտում խոշոր ոլորտները մասնապես ոչ մի տնտեղ սովորող չի կարող ունենալ 30%-ից ավել շուկայի շուկայի բաժին եթե նա ավել անում է որ մենք ուսումն ունենք սահմանափակում ենք ասում ես այս խանութը պետքա վաճառես ուրիշ տնտեսավորում մենք ես հնարավորություն չենք տալու տարածվել օրինակ կամ մանրածը խառրտուրը պետքա անջատել ամբողջապես պետքա անջատել ներմուծումից եթե դուք բենզին եք ներմուծում դուք չեք կարող ունենալ այդ դեպքում բենզալցականների ցանց պետքա ընտրեք կամ դուք բենզինի ներմուծող եք կամ լցականների ցանց ունեք բայց չեք կարող երկուսը լինել ինչի որովհետև այդ դեպքում ըստ ուսանության ոչ մեկ չի կարող ունենալ ոչ բենզինի լցականներ ոչ ներմուծում առանձին վերցած որովհետև ձեր այսպես ասած վերտիկալ ինտեգրացված համակարգը ստեղծում է գերշահույթներ եւ դուք հնարություն եք բոլորին դուրս մղել մրցակցությունից հասկանալը մենք այդ խնդիրները ունենք կուտակված նախկին իշխանություններից հա բայց նոր իշխանությունը պետքա ցույց տա որինքը պատրաստ այդ խնդիրները դուց էլ հիմա բայց դա միակ խնդիրը չի դա բնավ միակ խնդիրը չի որովհետեւ հայաստան ներդրողներ գան նրանք պետքա նաև ունենան որոշակի ներդրում են գրավչություն այսինքն բավարար չի որովհետեւ դուք միջավայրը մաքրեք եթե ես ներդրող եմ ես պետքա հասկանամ գալիս եմ հայաստան ներդրում անելու ինչ նպատակով հա որովհետեւ տեսեք տնտեսության մեջ շատ բարձ բանկա դու տնտեսավորողը ցանկանում ես շահույց ստանալ շահույց ստանալու համար պետքա լինեն բարնապաս գործոնների որոշակի համակարգ որը հնարություն տալի է շահույթը ստանալ դուք չեք գնա ինթադրենք չէ անապատում չեք փորձի ինթադրենք լոլիկա ճասնել եթե ոչ ջուր կա չէ ոչ ճանապարհներ կան ոչ նորմալ հող կա ոչ աշխատուշ կա չէ կփորձեք դա անել ընդեղ որտեղ ջուրնել կա ճանապարհնել կա հողնել է նորմալ կլիմաննել է նորմալ աշխատուժել կա եւ ինչ այլ շուկ կա կա որտեղ այդ լոլիկը կարող եք վաճառել ես մի քիչ պարզ օրինակ եմ ըստեղ բերում հասկանալ եմ շատ ավելի բարդ օրինակ ներկա հիմա խնդիրը եթե տենս նայենք իսկապես նա մեկ ներդրողի տեսանկյունից ինքը գալիս է հայաստան ինչ համար ներքին շուկա չկա փոքր է շատ ներքին շուկա եւ եթե ինքը աշխատելու է ներքին շուկայի համար ներքին շուկան բամբոմանականաբար բավարար չի այսքան պետքա շուկաներ մի խնդիրը շուկաներն է շուկաները համար պետք է բարնապաստ հնարավորություններ եւ հարաբերություններ գունե այն երկրների հետ որոնց հետ մենք աշխարհական խնդիրներ չունենք առաջին երթին դա եվրասիական տնտեսական միությունն է եվրոպական միությունն է իրանն է արաբական երկրների մի մասն են գուցե հնդկաստան չինաստան եւ այլն պետք է բարնապաստ տնտեսական պայմաններ դա տնտեսական դիվանագիտություն է ընդհանրում եւ դա ընդհանրում է որ մենք խնդիրներ առնվազն չենք ստեղծում ընդհանր կարգավորական հատ այդ խնդիրները լուծում ենք այդ երկրների հետ հա եւ ոչ թե նաք մի հատ բոլտնը գնում գալիս է մենք ասում ենք իրանի հետ մեր սահմանը կարող է փակվի ինչ պետք է մեր սահմանը իրանի հետ փակվի Եր եւ որ մենք կներեք ու բանի մեջ էին գտնվում շրջափակման մեջ էին գտնվում պատերազմում էինք ադրբեջանի հետ իրանը մեր սահմանը չէր փակում հիմա ինչ է մի հատ բոլտը ներկա գնաց մենք պետք է ինքնես իրանի հետ սահմանը փակենք դա դա ցույց է տալի հատ է որտեղ ցան նաև սխալներ է գալիս այսինքն մենք պետք է ունենք բարնապաստ հարաբերություններ որը մեզ տալիս է շուկա մեկ երկրորդը մենք պետք է հասկանանք որ ռեսուրսն է որ ներդրողի նստեղ դրավում է հայաստանում չկան մեծ բնական ռեսուրսներ հասկանալ է չոր չկան մեզ նավ չկան մեզ քանակցում մետաղ չկան մեզ քանակցում են էլ ինչ որ կա չի գնում արցունահանալ նորմալ որտե բնապահպանական խնդիրների աբերում եւ այլն ամենամեծ ռեսուրսը հայաստանում դա որակել աշխատուժն է ամենամեծ ռեսուրսը բայց հենց ըստեղա որ մենք գալիս ենք մյուս խնդրին որակել աշխատուժը հայաստանում պակասել է իրականում չի երիկում չի երիկում փորձացույց է տալիս հետա պարադոքս է նաև որ եւ դա վերադառնում ենք աղքատության խնդրին մի կողմից կամ մեծ քանակության մարդ որ աշխատանք չունի եւ աշխատանք է փնտրում մյուս կողմից կան բազմաթիվ ընկերություններ որոնք փնտրում են որակյալ աշխատակիցներ եւ չեն կարող անում գտնել ինչի որովհետեւ այն մարդը որ աշխատանքը փնտրում ինքը այդ որակավորումը չունի եւ այդ մասնագիտությունը չունի որը պետք է ժամանակակի չուկային այստեղ ամենամեծ խզմը տեղունեցել եթե մենք ուզում ենք երկրում տնտեսության աճ ապահովենք աղկատության նվազում ապահովենք մարդկանց համար հնարավորություն մենք առաջին երթին պետք է ներդրում անենք իրանց կրթության մեջ ոչ թե մանր տնտեսավորողի տանք հարկային արտոնություն որ ինքը անհատ մանր մնա այլ ցանկացած մարդու տարածվելն մանկապարտեզի տարիքից սկսած կամ բայց առնվազն դպրոցական տարիքից սկսած մենք իր մեջ պետք է սկսենք ներդրումներ անել որովհետեւ ինքը ստանա ժամանակակից կրթություն եւ ժամանակակից մասնագիտություն ձեռք բերի որովհետեւ տեսեք ինչն է հետաքրքիր մենք ունենք իրավիճակ որ մի կողմից կա աղկատություն բայց մի կողմից մենք ունենք շատ կայացած հաջող պրոֆեսիոնալ երիտասարդություն Երևանում ճիշտ է այդպես է չէ այդ մարդի այդ մարդուն ինչ ինչն է տարբերում են մարդուն որ ունի պրոֆեսիոնալ կայացած հաջողություն այն մարդուց որ աղկատա առաջին երթին նրա կրթությունը նա հնարավորություն է ունեցել այդ կրթությունը ստանալ նա հնարավորություն է ունեցել գնալ լավ դպրոց նա հնարավորություն է գնալ անդունվել համասարան կամ այլ բուխ ստանալ լավ կրթություն նա ամենայն հավանականությամբ գնացել է նաև արտերկում եվրոպայում կամ միացյալ նահանգներում կամ ռուսաստանում լրացուչ կրթություն աստացել է նա դարձել է մասնագիտորեն որակավորված եւ լավ պահանջարկված 
մեր հիմնական խնդիրը պետք է լինի առավելագույն քանակությամբ մարդկանց համար այդ հնարավորությունը ապահովել ըտեղ աղկատության հաղթարման բանալին եւ կրթությունն է որը սոցիալական լիֆտ է տալիս սոցիալական շարժունակություն է տալիս եւ մարդուն հնարավորություն է տալիս ժամանակակից տնտեսության մեջ ներգրավել եւ լավ արձատրվող աշխատանք ունենալ եւ լավ արձատրվող կարիերա ունենալ ընդհանրապես բարձանալ նաեւ հա ունենալ հնարավորություններ աշխարհում շրջագայել եւ այլն լինել պանջարկված եւ այդ իմաստով նաեւ իրավա այդ իրավա իրա իրավա չափ եւ իրավա հավասար քաղաքացի կրթության մեջ է պետք է առաջին հերթին պետք է դնել ներդրումները բայց ըստեղ հայկառակ խնդիրն է առաջին որ մենք ավագ կրթության մեջ ներդրումներ դնենք մեծ ներդրումներ անենք բայց ընդհանրապես դրանք պահանջարկված չեն որպեսզի դրանք պահանջարկված լինեն նաեւ ամբողջ աշխարհով մեկ հնարավոր ներդրողները պետք է հասկանան մենք ինչ ենք անում նրանք պետք է տեղեկացված լինեն կառավարություն նրանց հետ պետք է աշխատի բերի հայաստան որովհետև այն երկրները որոնք հաջողության են հասել նրանք ոչ միայն իրանց երկրի տարածքում արել են ներդրումներ մարդկային կապիտալի եւ մարդկային որակներ մեջ նրանք կարողացել են համոզել ներդրողներին ամբողջ աշխարհով մեկ որը ներդրումները արվում են իրանց համար որ իրանք կարող են դրա գալ դրանց օգտվել որ իրանք կարող են գալ ունենալ լավագույն պայմաններ երկրում աշխատելու դրա լավագույն մի որնակ է միջած իռլանդիան որը սանի 0-ից 30 տարի առաջ եղել է եվրոպական միության ամենը աղքատ երկիրը եւ այսօր իռլանդիան եվրոպական միության ամենը հարուստ երկիրն է դա զարմանալ է նա ավելի հարուստ է մի ինչ չի հաշվով եկամուտով կանս թե գերմանիան կանս թե ֆրանսիան կանս թե նույնիսկ շվեցերը ինչի որտեվ կարողացել է համախմբել իր իր շուրջը հսկայական քանակությամբ ներդրողներ եւ համոզել որ մենք ձտալ ենք լավագույն պայմանները մենք կրթության մեջ անընդհատ ներդրումներ ենք անում մենք հաղթ պայմանները երբ եք չենք փոխում եւ եթե դու գտնում եք իռլանդիա մի միջև դա շատ կարևոր է դու իռլանդիայից դիրք օգտագործելը աշխարհագրական կարող եք աշխատել համ եվրոպական միության հետ որտեվ իռլանդիան եվրոպական միության անդամ է համ բրիտանիայի հետ որը դերևս եվրոպական միության անդամ է բայց նույնիսկ դուրս գալուց հետո իռլանդիայի հետ ընդհանուր սահմանը ունենալու բաց եւ նաեւ միացյալ նահանգների եւ կանադայի հետ որտեվ իռլանդիա համատաբար իրանց մոտա նույն լեզվով խոսում միացյալ նահանգներում կամ մեծ իռլանդական սփռք ասում եք այսքան բոլոր կետերը բերում ենք իրարենք միացնում եւ ստացվում մի համակցություն որում ներդրողների համար գրավիչ են դառնում Պանջալաբեն քաղաքական կայունությունը կարող է գրավիչ լինել ներդրողների համար այս կառավարությունը պարբերաբար դա է պնդում ու ընտրությունների արագանցկացում է դրանով էր պայմանավորում որ քանի որ չկա քաղաքական կայունություն ներդրողները կարծես թե խուսափում են հայաստանում ինչ ինչ ներդրումներ կատարելուց Ես ուզում եմ ձեզ ասեմ հետևա նախ քաղաքական կայունությունը անհրաժեշտ պայմանա ներդրումների համար բայց բավարար չի ունեք տեսեք ռուսաստանը քաղաքականապես ամենակայուն երկրներից մեկն է ֆանտաստիկ կայուն երկիր բայց ներդրումներ ռուսաստան ոչ միայն չեն գալիս ռուսաստանը աշխատած միջոցները դուրս են հոսում երկրից եւ ինչու է դա տեղի ունում չնայած քաղաքական կայունության որովհետեւ քաղաքական կայունության մեջ կա նաեւ հակառակ ռիսկը որ այդ կայունությունը ինչ որ պահի մի մեկ կարող է պայթել ու դա արհեստական օրեն պահող կայունությունը մեզ պետք է ոչ թե արհեստական քաղաքական կայունություն մեզ պետք է իրական քաղաքական կայունություն որը ապահովելա մի այն ժողովրդավարության քաղաքական մրցակցության քաղաքական շահերի ճիշտ հաշվքերի ապահովման միջոցով որտեվ ամենա քաղաքականապես կան երկրներ դրանք ժողովրդավարական երկրներ են եւ որոնք ի միջած ինստիտուցիոնալ զարգացած երկրներ են որտեղ ոչ մի առանձին վերցած քաղաքական ուժ չի կարող քաղաքական նավակը շրջել այսպես ասած հա որտեվ կան հակակշիռներ որոնք բերում են որ քաղաքական համակարգը բնական կայունա բայց իր ներսում նաև մրցակցություն կա իր ներսում նաև կա թարմացում անընդհատ իր ներսում ամենա արդյունավետ քաղաքական ուժը կառավարում է բայց եթե նա այլ արդյունավետ չի նա հրաժեշտ է տալիս իշխանությանը մեր մեր երկրում մի միջած ամենամեծ խնդիր այդ է որ նախորդ իշխանությունը արդեն արդեն արդյունավետ չէր բայց դա հրաժեշտ չէր տալ իշխանությանը հա եւ նա նրա այսպես ասած հոգեվարքը շատ ձգվեց եթե մենք ունենանք ժողովրդական մեխանիզմ ենք հնարություն ունենանք ժողովրդական ընտրություններով նախորդ իշխանությանը փոխելը մենք չենք ունենա այս տարվա այն անկայունությունը որ մենք ունեցանք բայց ես նաև ձեզ ուզում եմ ասեմ հետևալ որ եթե նա մենք վերջի 6 ամսով փորձին հայաստանում քաղաքական անկայունություն այդքան էլ մեզ չեր շատ քիչ երկրներ կան որոնք ասենք հեղափոխական փոփոխությունների մեջով են անցնում եւ կարողանում են որոշակերոն դա անել առնվազն ոչ բռնի պայմաններում դա ինչով էր պայմանավորված ես կարծում եմ որ դա պայմանավորված էր մի քանի գործոնները որտեվ հայաստանում նես չի որ քաղաքական բռնություն չկար նախկինում դու քիշում եք որ 2016 թվականին սասնած ծրերի ապստամբությունը բերեց քաղաքական բռնության եւ բավական մասայական բռնության մարդկային կորուստներով 2018 եւ ոչ 2008 թվականի մարտի 1 իրադարձությունները բերեցին մասայական բռնության եւ մարդկային կորուստների Ես կարծում եմ որ հիմնական պատճառը ինչի ես տարի մենք կարողացենք իսկապես խոսափել բռնությունից եւ դա հրաշալ է որ մենք կարողացենք խոսափել բռնությունից դա մի կողմից նա անում է որ մեր բնակչությունը մեր մարտիկ հասունանում են եւ աշճանաբար սկսում են հասկանալ որ բռնությունը անհեռանկարա 
Նա բերում է միայն ցավի, նա բերում է կորուսների, բայց չի բերում լուծումների։ Եվ երկրորդը քաղաքական պրոցեսի հիմնական մասնակիցները եւ նախկին իշխանությունը եւ ներկա իշխանությունը։ Ինչ որ իմաստով ամեն մեկը նախկինից իր դասերը առնելով գնացին ոչ բռնի ճանապարով։ Եվ ես իմ իստո իմ շատ ես դրամա շնորհակալ եմ եւ նրանց եւ նրանց։ Այսինքն նրան որ այս ուրվայի իշխանությունը ծավալեց ոչ բռնի ճանապարով։ Ես ուրվայի իշխանությունը ծավալեց ոչ բռնի ոչ բռնի պայքար քայլար շավը որը բերեց աչ ճանապարհ հեղափոխության բայց եւ իշխանությունը նախորդ որ այս որ դառնում է հանդիմության հա նա հասկանալով այդ իրականությունը հասկանալով որ նախկինում ամեն բռնությունը բերելա միայն երկրի վիճակի վատացման իշխանությունը հանձնեց եւս առանց բռնության առանց բռնության առանց արնավության առանց կորուսների դա ես կարծում եմ միջած մեր մեր երկրի համար հսկայական նվաճումը շատ կարևոր է որովհետեւ մենք այդ նվաճումը կարող անենք հիմա օգտագործենք կապիտալիզացնենք եւ որ որովհետեւ ընդհանրապես քաղաքական բռնությունից մենք մեր երկրում հրաժարվենք որով որովհետեւ գործիք որովհետեւ իշխանափոխության կամ ընդհանրապես ասած քաղաքական փոփոխությունների մեխանիզմ դա վատ մեխանիզմ անցալում դա երբեք չի բերել դերական փոփոխության եւ մենք տեսնում ենք որ այսօր այն դերական փոփոխությունը որ մենք ունենք մենք պարկացու կարողացնենք ստանալ առանց բռնություն Այսինքն նստայության մենք կարող ենք ասել որ հեղափոխությունը պայմանավորված էր ոչ միայն այս իշխանությամբ, այլ ժողովրդով եւ նախին իշխանությունների կամ քիտրսևորմամբ։ Հեղափոխությունը միշտ պայմանավորված է խորը հասարակական պրոցեսներով։ Ամբողջ հասարակություն, հա, որովհետեւ եթե ամբողջ հասարակությունը չի մասնակցում պրոցեսին, դուք ունեք ոչ թե հեղափոխություն, այլ բարձապես իշխանափոխություն։ Եթե դա տեղի ունենում էլիտար այսպես ասած քաղաքական խմբերի միջև մեկի փոխարեն միուսն ակալի դա ամենից Այս դեպքում իշխանափոխություն է թե հեղափոխություն Ես կարծում եմ որ մեր դեպքում տեղի է ունեցել հեղափոխություն եւ ընդդեմ մեթ հեղափոխությունը տեղի է ունեցել վերջին մի քանի տարիների ընթացքում մենք ընդ գտնում ենք permanent հեղափոխության շրջանում 2000 առնված են 2013 թվականից սկսած մենք ունենք երկրի ներսում հասունացող հեղափոխական շարժում որը այս տարի ապրիլ եւ մայիս ամիսներին հասավ իր կուլմինացիան եւ որոշակի հեղափոխության փուլ դրանով ավարտվեց եւ կարծում եմ միջած որ այս ընտրություններով էլ հեղափոխության որոշակի փուլ եւս կավարտվի պետք է հիշել որ հեղափոխությունը դա ակտ չի դա պրոցեսա դա պրոցեսա բոլոր երկրներում որոնք տեղի են ունեցել հեղափոխություններ պատմության մեջ դրանք բավական երկար են տվել եթե ունենք մենք վերցնենք կնարեք որ շեղվում են բայց եթե վերցնենք աշխարհի ամենահայտնի հեղափոխությունը այս մեկը ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը սկսվել է 1789 թվականին շարունակվել է տարբեր մետամորֆոզներով եւ վերջացել է 2000 ներողություն 1814 թվականին նապոլեոնի գահանկեց արվելով վերջնական գահանկեց արվելով երբ որ բուրբոնները վերադարձան բայց միշտ իրանք վերադառնալով իրանք չկարողացան շրջել արդեն պատմության անի որովհետեւ երկիր է 25 տարվա ընթացքում հսկայական փոփոխություններ կրել եւ իրանք ստիպված էին նույնիսկ վերադառնալուց հետո կառավարել հաշվի առնելով այն փոփոխությունները որը երկիր է 25 տարվա ընթացքում ապրել է բայց հեղափոխությունը ինքը տվեց 25 տարի Եվ ես ուզում եմ ձեզ ասեմ մեր մոտ հեղափոխությունը տևում առնվազն 5 տարի եւ ամենայն համակարգությամբ եւս 5 10 15 տարի կարող է տևել ուղղակի պետք է հիշել որ հեղափոխությունը ունի հանդարտ շրջաններ եւ ունի ակտիվ փուլեր մենք այս տարի ուղղակի ականատեսանք կտրուկ ակտիվացման կտրուկ ակտիվ փուլի բայց հեղափոխությունը ամենայն համակարգությամբ շարունակվել է ընտրություններից հետո երևի ավելի պասիվ փուլ ունենք հայտնվելու հեղափոխությամբ ավելի պասիվ փուլ ունենք հայտնվելու բայց պետք է հիշել որ հեղափոխությունը նաեւ դա աշխատանք ամենուրը դա նաեւ ամենուրը աշխատանք է որում մարդկանց կենսակերպը ոչ մի իշխանության կողմից այո բնականաբար է առաջնորդին մարդկանց կողմից հեղափոխությունը մարդիկ են անում մարդիկ են անում իրանց գիտակցությունը փոխելով իրանց կենսակերպը փոխելով իրանց մոտեցումները փոխելով իրանց աշխարհայացքը փոխելով այդ իմաստով հեղափոխությունը դա երկար process է եւս մեկ հարցի անդրադառնանք արցախի խնդրին ինչպիսի մոտեցում է որ թե գրել այս իշխանությունը արցախի հարցում գիտեք այդ հարցին դժվար է պատասխանել դժվար է պատասխանել որովհետեւ ոչ մի հստակ մոտեցում չի բարձր ձայնվում առնվազը կան որոշակի հատվածական գաղափարներ օրինակ որ արցախը պետք է վերադառնա բանակցային սեղանի շուրջ որը միջած ողջ ունել է կան որ ցանկացած բանակցային լուծում պետք է անպայման ստանա ժողովրդի վստահության քվեն որը եւս ողջ ունել է որովհետեւ իմ շատ ձեզս ասեմ անհնար այլ այլպես այլապես անհնար է որովհետեւ ենթադրենք մի իշխանավոր կնա ինչ որ բան բանակցի բերի ազգային ժողովում դա վավերացնի եւ դրանով լուծում լինի անհնար է եւ փորձը ցուցատվել որ միջի մատնս չի եղել որովհետեւ արցախի հարցը դա այն հարցն է որ անմիջականորեն ազդում է եւ անրադառնում է մեզանից յուրաքանչյուրին որովհետեւ արցախի հարց չի դա հայաստանի գոյության հարցն է դա հայաստանի ապագա անվտանգության հարցն է դա մեր ամեն մեզանից յուրաքանչյուր 
ընտանիքի մեզային յուրաքանչյուրի երեխաների ապագայի եւ անվտանգության հարցն։ Կարող որ հարցը այդ կան, իսկ ապես խորնա եւ այդ կան ալմիչականորեն անդառնում մեզային յուրաքանչյուրը, բնականաբար նա չի կարող լուծվել առանց մեզային յուրաքանչյուրի կարծիքը հարցնելու։ Այդ երկու մասը դրական է, բայց հիմա տեսեք հիմնական օրինա որ բացակայումը հանգուցալուսման այն մեխանիզմը, որը հանդիսանում է Հայաստանի բանակցային դիրքորոշումը։ Տեսեք նախկինում եւ մինչև հիմա ինչ որ իմաստով իներցիավ գոյություն ունեն մադրիդյան սկզբունքները։ Մադրիդյան սկզբունքների հիմքում երեք գաղափար անկած, որ հանգուցալուսումը պետք է պահպանի տարածաշրջանում տարած տարած պետությունների տարածքային ամբողջականությունը, նա պետք է ապահովի ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքը եւ նա պետք է լուծումը ապահովի ոչ բռնի միջոցներով, առանց ուժիկ իրավունք։ Հիմա տեսեք պարադոքսն է, որ այդ երանկյուն ու մեջ կան որոշակի հակասություններ։ Այսինքն, եթե մենք ասում ենք, որ մի կողմից պետք է Արցախի ժողովրդը ապահովի ինքների իր ինքնորոշումը եւ մյուս կողմից Ադրբեջան իր իր նախքին խորհրդային սահմաններում պետք է ամբողջական մնա, ապա լուծումը անհասկանալ է, ինչպես է լուծում պետք է լինի։ Որն է լուծում այն դեպքում։ Որովհետեւ հասկանալ է, չէ՞ Արցախի ժողովրդը իր ինքնորոշումը արդեն արտահայտել է եւ քանի անգամ էլ հարցնենք ամեն անգամ կասի նույնը որ եւ մենք պետք է ադրբեջանից անջատվենք եւ մեծ հավանականությամբ միջոց միավորվենք հայաստանի հետ որովհետեւ արցախի շարժումը սկսել է միացման գաղափարից ոչ թե արցախի անկախացման եւ քանի որ արցախը փոքր պետությունը նա նույնիսկ անկախանալուց հետո էլ մեծ հավանականությամբ պետք է միավորվի հայաստանի հետ եւ կամ դառնա հայաստանի մարզ կամ դառնա հայաստանի տարածքում ինքնավար մարզ 2-ից 1-ը դա ապագայի լուծումը բայց դրանցից 1-ը պետք է լինի դա մեր պատկերացած լուծումը բնական է չէ Հիմա հարց հարաչում բայց դեպքում մենք ինչպես ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ապահովում։ Այդ հարցի լուծումը շատ պարզ է իրականում։ Ու խոսքը չի գնում Ադրբեջանի խորհրդային Ադրբեջանի մասին։ Խոսքը գնում է այսօր Ադրբեջանի մասին, որը երբ եք Արցախի նկատմամբ ոչ մի իրավունք չունեց։ Նա անկախուցը այն բան երբ որ Ադրբեջանը անկախացել է, այն բան երբ որ Ադրբեջանը անկախացել է, նա արդեն Արցախի նկատմամբ ոչ մի իշխանություն չի ունեցել։ Եվ եթե մենք այդ տրամաբանությամբ ենք մտածում, այդ դեպքում լուծում կա։ Մենք ասում ենք մենք հարգարժան ադրբեջանցի գործընկերներ պատրաստ ենք ընդունել ձեր տարածքային ամբողջականություն բայց այսօրվա սահմաններում ոչ թե սովետական սահմաններում սովետական սահմանները արհեստական սահմաններ էին այս մասով կարող ենք խոսել ձեր հետ եւ այդ դեպքում մեկ եք խոսենք մենք մի բանից որ դեղովա սահմանը անցնելու որ դեղովա սահմանը անցնելու ինքդ ենք շահամյանի շրջանը եւ գետաշենը լինելու են ապա գարցախի հանրապետության կազմում թե ոչ կամ ինքդ ենք աղդամը լինելու է ապա գարցախի հանրապետության կազմում թե նույնը ադրբեջանի հանրապետության կազմում դա քննարկելու խնդիր է այդ դեպքում։ Եթե դուք ընդունում եք որ Արցախը ձեզային ծանջատվումը սահմանի խնդիրը թե որ դեղով անցնում սահմանը, մենք պատրաստենք ձեր հետ քննարկել։ Բայց եթե դուք չեք ընդունում Արցախի անջատման իրավունքը ձեզանից, մենք ինչն ենք ձեր հետ քննարկում։ Կամ եթե դուք չեք ընդունում ու պարզ երրորդ սկզբունքը, որ լուծումը պետք է լինի առանց ուժի կիրառման։ Երբ որ դուք 2016 թվականին փորձում եք իսկ ապես ուժային օպերացիայի միջոցով պատերազմ սանձազերծեք։ Բայց մենք ձեր հետ ինչն ենք քննարկում։ դուք պետք է հայտարարեք ադրբեջանցի գործընկերներ որ դուք բոլոր երեք սկզբունքներ ընդունում եք դուք սկզբում բացարձակ ընդունում եք արցախի ինքնորոշման իրավունքը որ արցախի բնակչությունը ինչպես էլ կամ արտադրվի դուք ընդունելու եք այդ կամ արտադրությունը դուք ընդունում եք որ այլևս չեք փորձում ռազմական ավանց ու ռաներ սանձազարծել դուք ընդունում եք որ մենք մենք էլ այդ դեպքում ընդունում ենք ձեր տարածքային ամբողջականությունը այն սահմանները որ մենք ձեր հետ կբանակցենք մենք կնստենք ձեր հետ կբանակցենք իշխոր մի հատ խելամիտ լուծման կգանք որը ձեր շահերից է համապատասխանում մեր շահերից է համապատասխանում եւ որը առաջին երթին շահ համապատասխանում է հայ ժողովրդի հավաքական շահերին բայց այսօր իշխանությունը դա չի ասում դա չի ասում ինքը ասում է մենք սպասում ենք ադրբեջանից առաջարկ ինչ առաջարկ եք սպասում ադրբեջան մեզ առաջարկ չի տալիս ադրբեջան է այս ամբողջ տարիներ ընթացքում մեզ առաջարկ չի տալիս ոչ ինչու չի ասում չի ասում որովհետեւ ինչ որ այլ բաներ կան հիմքում մտածում են որ հնարավոր է առաջիկայում այլ ձևով ինչ որ լուծման տարբերակներ գտնեն թե ուղակի դա չեն հասկանում դրա համար չեն ասում ինչն է պատճառը չէ տեղ նոտացումների տարբերություն կա ինստվում է ես ես չեմ կարող նախ մինչև վերջ ես ձեր հարցի պատասխանը չեմ կարող տալ որովհետեւ չգիտեմ հարցի պատասխանը ինչու չի ասում ինչու չի ասում են ինչ որ ես եմ ասում ես դրա հարցի պատասխանը չգիտեմ բայց ես կարող եմ ենթադրություն անել եւ ժամանակը ցույց կտա որ քանի որ այդ ընթացությունը ճիշտ տեսեք ես որ իշխանության ինչ որ իմաստով գաղափարական արմատները գնում են դեպի լևոնտեր պետրոսյան եւ հակ լևոնտեր պետրոսյանը լևոնտեր պետրոսյանը երբեք նույնիսկ չի թաքցրել որ եւ բացի այդ դրա մասին խոսում է որ մադրիդյան սկզբունքները դրանք լավագույն են ինչը հայաստանը կարող է ստանալ եւ որ պետք է ադրբեջանի հետ բանակցել բանակցային լուծում գտնել եւ այլն 
Եվ ինքը չի բացարում, որ այդ բանակցային լուծման տարամբանցան մեջ կարող ունակ արցախը լինի ինքնավար մարձ ադրբեջանի կազմում։ Չի բացարում, Սովետական շրջանի ստատուս կվան։ Անդամենը արցախի համար, արցախի ժողորդի համար ստանանք անվոտանգության երաշխիքներ։ Դա կեղծիկա բաց այդ, որովհետև արցախի ժողովորդը ադրբեջանի կազմ Հատմության մեջ կանտեն սպործ առություններ, չեմ խոսում նախիջևանի մասին դաղական հայտ, ահա, բեց որինակ խորվացայի կազում կար հայտնի սերբական կրայինա, որը սերբերով բնակված տարածքեր խորվացայի, եվ ինքնավոր տարա� բնական է չէ չէ, ակն այդ է, որ ծանկացած լուծում, որը արցախը թողելու ադրբեջանի կազում, բերելու է աստեղության նոր ծեղ ասպանության։ Մոդրամար մենք պետք է հեստակ լինենք, մենք պետք է հեստակ լին Մենք իրանց հետ ուրիշ ոշին բանի չենք բանակցելու։ Եվ եթե ադրբեջանը ուզմա գնա պատերազման կան ճանապարով, դա իրակ գործնա, ինք հետ պատերազմի արդյունքում կարան նոր տարասքն էլ գործնի, նոր խնդիրների էլ Հանկացությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու մենք իրանց հետ բանակցելով, իրանց հանցոր բանակ տալիս, հասկան մեկ կանաշ կարտ ենք տալիս, հնարավորություն ենք տալիս, ծանկացած բանանելու։ Ոդև եթեք ու բանակցությունը սկզբանքային չի, սկզբանքային Կրկին, եթե անդրադարլան կնտրություններին և կաղկան ուժերի ծերագրին հանրապետական կուսակցությունը շատ կարևոր էլի թեզ է առաջ կաշում, եթե մտահոք ես արցախի խնդրով, ապա պետք են տրես հանրապետականին Համար իրանց մասին պետք է դատել աստ իրանց առածի, իրանց մասին ավելի հեշտ է դատել հասկանում եք, իրանք իշ խարնություն է նխել, իրանց մասին պետք է դատել աստ իրանց առածի, իրանց առածի կուլ մինացյան աստեղության � թող առաջ կաշեն և եվ ընդհանպես ասած ես դեզ մանցում։ Ես կուզնայի, որ բոլոր կաղաքական ուժեր է, բոլոր կաղաքական ուժեր է, ես ընդրապայքարի շրջանակներում, այդ հարցով, արցախի հարցով, մի արժեք ինաս դորքորոշ մեզ այնց ոչ մեկը չի ստորագրելու բանակցային ինչ-որ պաստատղթիտակ, որում են թադրվում է, որ կամ ադրբեջանը մնում է, ներեղություն արցախը մնում է ադրբեջանի կազմում, կամ մենք համաձայնվում ենք ինչ-որ միատ � Այս ընտրությունների արդյունքում կկարողանանք ստեղծել այնպիսի ազգային ժողով, որը համահունչ կլինի Հայաստանի զարգացվան ուղուն և արդյոք այն ժամանակավոր չի լինի։ Ես դրետ կավված կասկասներ ունեմ և 
բալանսավորված հաշվիկ հավասրակշված ազգային ժողով, այդ ազգային ժողովը պետք է ծևավորվի ինչ-որ իմ աստով ժողորդավարական և կաղաքական տրամաբանությամբ։ Այսքան հասրակության տարբեր շերտերը պետք է հեստակ հասկանան, թե որ կաղաքական ուժերն են արտահայտում իրենց կենսական շահերը։ Եվ ընտրեն մենք կաղաքական ուժերին, որոնք արտահայտում են իրենց կենսական շահերը։ Այդ դեպքում մենք ունենանք հասրակության տարբեր շերտերի շահերը ներկայացնող ազգային ժողով, որոնք տեղի կունենան նորմալ կաղաքական առողջ մրցակցություն։ Դա ինչ որ իմ աստով իհարկե էս պահի համար մի քիչ դժվար է պատկերացնել, ինչ որտեղ մենք նախկինում ունեցել ենք մեկ ուժի գերակայության ներքո շատ երկար ժամանակ գտնվող ազգային ժողով, շատ երկար ժամանակ գտնվող։ Եվ ամենայն հավանականությամբ այսօր մեր անտողների զգալի մասը մեծամասնությունը փորձմա ոնց որ վրեժ խնդիր լինի այդ 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 ուժին, փոխարինը փաստորեն բերելով այդ ուժի ուղի հակառակ ուժը։ Բայց որը էս պայն նորմալ ձևավորված քաղաքական կառույց չի, բնականա չէ, նորմալ կառույց չի։ Իմ քայլը դա աստեցան շատ հապճեպ ձևավորած, ինչ որ իմաստով նաև անհասկանալի, տարբեր մասերից բաղկացած նորա նորա նորաստեղծ դաշինք է։ Հա։ Եվ անդրողը որը իմ քայլին ընդրում է առաջին արդեն իմ քայլի առաջնորդի շնորհիվ։ Նա մինչև վերջ չի հասկանում ինչ անդրում։ Մինչև վերջ չի պատկերացնում թեկնածուներին։ Որ պատկերացեք վաղ է ընդհանրենք 60-70 մարդ իմ քայլ դաշինքով ընդրվի ազգային ժողով։ Դրանց մեծ մասին հարությունը չի ճանաչում ընդհանրապես։ Եվ չի ճանաչելով այդ մարդկանց, նա մինչև վերջ չի էլ կարող իմանալ, եթե դու չգիտես իր անցալը, իր հայացքները, իր մոտեցումները, ինչպես կարող ես պատկերացնել վաղի ինքն ինչ հանելու։ Դրա օրինակ նա շատ կան, երբ որ ժամանակին միջած մեր ժողովրդը ընտրեց հայոց համազգային շարժմանը, որը ես տեսնում նորաստեղծ կառույց էր։ Եվ մեր առաջին գերագույն խորհուրդը, որը ջանակ դեռ գերագույն խորհուրդ էր կոչվում, մեկ էլ երկու տարվա ընթացքում պարզվեց, որ մեջից անթա տարբեր տեսակ կուսակցություններ են ինքնա բաց հայտում, ինչ մեկ ռամկավարներ են ինքնա բաց հայտվեցին, հետո դաշնակցություն են ինքնա բաց հայտվեց, հետո հայաշեից տարբեր կուսակցություններ առանձնացան եւ այլն եւ այլն։ Ու դարձավ մի հատ բացարձակ խաղացիկ գերագույն խորհուրդ։ Հիմա մեծ հավանականությամբ այս Նման վտանգ կա այս։ Հա երկի կա, երկի կա, որովհետեւ եթե նույնիսկ դու կուր կուսակցական կառույցներ չեք ընդրում, որոնք հասկանալի պատմություն ունեն, հասկանալի թիմային կենսագրություն ունեն, հասկանալի գաղափարախոսություն ունեն եւ այլն, մեծ հավանականությամբ եթե դու ընդրում եք մեծ այս ասած նորից վինիգրետ կներեք որ այդ բառնում, քաղաքական վինիգրետ եք ընդրում, դու չգիտեք իրեն քաղաքական իրեն ոնց է պայլում։ Սորոսականները որ կողմ են գնալու, ազգայնականները որ կողմ են գնալու, չնայած շատ ազգայնական չկա իմ քայլում։ Կենտրոնականները որ կողմ են գնալու եւ այլն։ Մենք մեկ մեծ հավանականությամբ կունենանք խորհրդան, որի կենսունակությունը շատ կասկած։ Պարոն Չալաբյան, բայց կա արդյոք քաղաքական դաշտում այդ ձեր ասած կուր քաղաքական ուժը, ով հստակ ծրագրեր ու որոշումներ կարող է առաջարկել հասարակության։ Ա, տեսեք ինչ մա խնդիրը։ Միարժեք էս պահին, էս պահին դժվար է ձեր հարցին պատասխանել այն պատճառով, որ այն ուժերը, որոնք կան քաղաքական դաշտում, ա, իշխանափոխությունից եւ վերափոխությունից հետո բավարար ժամանակ չեն ունեցել վերակազմավորվելու։ իրանց դեմքերը փոխելու, իրանց գաղափարախոսությունը որոշակիորեն հստակեցնելու, ընտրողի հետ նորմալ աշխատելու, հա։ Դրա մարդ ձեր հարցի պատասխանն է, որ ա, ոչ լիարժեք, ոչ լիարժեք, իհարկե կան քաղաքական ուժեր, որոնք ավելի երկար կենսագրություն ունեն։ Հասկանալի է, չէ, որ ինքդ ընդրենք դաշնակցությունը, հայ եվրոպական դաշնակցությունը ավելի երկար կենսագրություն ունի, այդ իմ աստով ավելի հասկանալի է։ Բայց մեզ կողմից նաև Չա տեր նշում է նաև որ այդ հին ուժերից հասարակությունը իսկապես հոգնելու ու նոր հարմ դեմքեր նոր քաղաքական ուժեր են հարկավոր։ Այդ տեսեք, իհարկե նոր քաղաքական ուժեր եւ նոր դեմքեր են հարկավոր։ Բայց մյուս կողմից հասարակությունը որպեսի նոր քաղաքական ուժին վստահի, նա պետքա ժամանակ ունենա այդ նոր քաղաքական ուժին գործողության մեջ տեսնելու, ճիշտ է? Եվ այդ ժամանակը չի եղել։ Ուստի, քանի որ հին հներից հոգնելա, նորերին դեռ չի ճանաչում, նա գնում ընդրում է ընդհանրենք այն մեկ քաղաքական գործին, որին ինքը վստահում է, բայց վստահում է հեղափոխություն իրականացնելու համար։ Բայց ընդրում է ոչ թե հերթական հեղափոխության համար։ Այս ըստ է պարադոքսը, նա ընդրում է երկիրը կառավարելու համար։ Իսկ երկիրը կառավարելու իմ աստով այդ քաղաքական գործի չէ Նիկոլ Փաշնյանը։ Շնացած հելը որ առանձնապես մեծ հաջողություններ չի արձանագրել։ Եվ դրա համար մենք իրան ընդրում ենք մի բանի, ընդրում ենք մի բանի համար։ Բայց իրան Բայց սպասում ենք այլ բան։ Բայց սպասում ենք այլ բան։ Այդ է պարադոքսը։ Դրա համար այն ընդրությունների արդյունքը, որ այսօր տեղի է ունենալու, մեծ հավանականությամբ ստեղծելու է անկայունության նոր աղբյուր եւ մենք ինչ որ ժամանակ հետո դրան ականատես կլինք։ Բայց ես դա ասելով իմ միջած որովե հորատեսություն չունեմ, որովհետեւ խորհրդանական կառավարման համակարգի տարբերությունը խագահական կառավարման այդ առավելությունն ունի։ Խորհրդանը ավելի ճկունա։ Նա կարող է վերադասավորվի, վերջի վերջում մենք տեսանք, չէ՞ այս խորհրդանը լուծարվեց։ Մեխանիզմը կարող է նա լուծարվեց։ Հաջորդ խորհրդանն էլ, եթե մենք տեսնենք, որ նա չի արդարացնում 
անտրողների հակնկալիքները չի կարող անում նորմալ աշխատել։ Նա կամ կառավարություն կփոխի ներքին վերադասարանների արդյունքում։ Կամ եթե չկարող անա կառավարություն փոխի, բայց նա հայտնի հակնկ չգնա ժամ մեջ, այն մեխանիզմը, որ մենք արդեն տեսանք, նա կգնա լուծարման եւ նոր ընտրությունների։ Մի մտած է որ ես կուզենա որ դա լինի, բայց դրա հավանականությունը կա, բայց նույնիսկ եմ ասում, այս ամնադրությունը նարություն է տալիս դա համամատաբար անցնում իրականացնել։ Շնորհակալ եմ Պարոն Չալաբյան լավ զրույցի համար։ Իմ զրույցակիցը հասարակական գործիչ Ավետիկ Չալաբյաններ, այսքան ներ հարցազրույցը։